，新鲜哈喇子都流出来了。嗯，我突然睡着了。哇，我该走了。哎，别呀、啊，啊，陪你逛完街聊完天，就把我蹬了。那你看怎么样？小山，家里可都跟我说了啊，他对你不是没有感觉，是觉得有的时候吧，你呀，天涯，那好吧，那就让上帝来解决你们的问题吧。牛顿你们都知道吧？牛顿这么厉害的科学家，晚年都信了基督教，这说明什么呢？说明什么？这说明世界之大，很多问题科学也解决不了，就比如说你们的感情。所以我觉得，既然解决不了问题，不如问问上帝。如果是正面，那就说明连上帝都觉得你们应该在一起，牛顿都信上帝的，上帝的说法肯定没错。那如果是反面呢？我就知道你会这么问。如果是反面呢？你这个笨女人。其实硬币在空中还没有落下的时候，你心里的答案就已经蹦出来了。我在言情小说里看到的，不厉害吗？我倒是觉得可以试一试。那我抛啦。你觉得会是正面还是反面？你快开呀！许大宁，你根本就不会相信这种无聊的方式。我在帮你，好不好？许佳宁，其实你根本就不了解你自己，你为自己很理性，是吗？我告诉你，你错了。骨子里，你其实是一个渴望冒险的女人。你生活上糊涂，不是因为这些事情无足轻重。而是因为这种平淡的生活，根本就提不起你的兴趣。所以呢，你想说什么？你不喜欢秦兵，是因为秦兵激发不了你的征服力。爱情呢，可以分为很多种，三观一致、平平淡淡过完一生是一种，相爱相杀是一种。可是你裘佳宁，是需要一场势均力敌的爱情。如果你希望我向你证明。我周小山和你裘佳宁的爱情是高手过招，没问题，我可以向你证明。曾经的赌局你还记得吗？那我要怎么才能带你走呢？什么意思？这游戏挺好玩的，有没有兴趣和我也来一局？没兴趣。怕输啊？你赢不了我，不试一试怎么知道呢？老板娘，借你车一用。好啊，给他。嗯你，周小山不会把我的车这个理由够吗？我终于看到一个比你还不要命的人。
，最绚丽的火焰，烧不尽的它不曾熄灭。海洋和陆地分界，阻隔着海岸线，等待着跨越到另一边。我们的船在无尽深海中漂流，却不曾担心迷失方向，因为我们正在航向无比秀丽的风光。有你陪我，人生本来就是一场孤独的仗。我到了，拜拜。你是不是忘了件什么事？是不是啊？张开我我手中小心握着那微微的火光，温柔。好啊，我上去了，拜拜。拜拜。出去吧。你没事吧？放轻松，用点力。我怕弄伤你、啊。看那边的教练，最厉害的也是我的手下表将。来吧。那我使劲了啊！哈哈！天哪，教练，你太厉害了！你这种女人放古代就是女侠啊。女侠？就是那种劫富济贫、声张正义。又武功盖世的女人，那如果只是武功高强，却不做好事呢？那就是恶女啊！所谓人之初，性本善，所有的恶女都有自己的苦衷的，就好比那个李莫愁，杀人如麻，却是为情所困，只要回头是岸，就不算晚。啊，来继续。嗯，哈哈。拆了。啊？我说拆了。为什么呀？拆也不容易，大家都是为了生活，都让人出钱来。我原谅你行了，别跟着我了，我要回家。那我送你回家。不要。哎哎哎！好女不跟男的，看我。对不起啊，茉莉今天要跟我一起回家。对。哎。刚刚的事儿，谢谢你。不客气。不过教练。我还是想八卦一下，什么？我看刚刚那个男的还不错，可是你对他为什么那么反感啊？别提他，他很恶心。啊？为什么呀？他就是个小人，之前我好心帮他，他反咬了我一口。可他看起来就是很喜欢你的样子呀、啊，怎么会这样呢？啊？那好了，不提了，我我肚子有点饿了，我请你吃饭去啊。啊？哎呀，走啦。谢谢，谢谢。你怎么会接裘佳宁电话呀？你们两姐妹关系挺好。哎，我还住在一起。你住他宿舍？嗯，你怎么知道我也住宿舍呀、啊？我们电话拜访过他，留过资料。奇怪了，我也说他从来没在你们这里留过、登记过资料啊。可能是他太忙了，忘了吧。太有可能了，对我姐来说啊，她生命中只有三件事。
科研、科研以及科研，其他的事一概不放在心上。女科学家呀，挺厉害呀。嗯，哎，你觉得女科学家应该怎么样啊？嗯，认真、仔细、严谨，智商特别高。我姐呀、啊，用句不正确的话来说，就叫做“金玉其外，败絮其中”。他呀，外表上给人一种高不可攀的感觉，其实，在生活里他就是个小迷糊。那他一定很多人追吧？是啊，我正帮我师傅追我姐呢，谁知道半路杀出来个程咬金。程咬金，谁呀？他的一个男同事啊，哼，心炸小人一个。怎么光说我姐啊？说说你吧。听口音不是本城人。嗯。你怎么一个人在这儿工作呀？你家里人呢？他们都不在。啊，这样啊，那你有什么事情需要我帮忙的，尽管开口。嗯，谢谢。别客气，啊，应该的。嗯，你这个好吃。你学过克林贡语？姐啊，在看什么呢？这什么语言啊？克林贡语。克林贡语？哦，姐，是不是那个《星际迷航》里外星人用的语言啊？嗯。嗯，不过你学这个语言有什么用啊？没什么用啊。越是冷僻的知识，我越感兴趣啊！而且知识怎么分有用无用啊？你要硬要说的话，嗯、那有用的呢是物质层面的，无用的是精神层面的。但是一个人活着，怎么可能只有物质生活而没有精神生活呢？啊、哦，好，好，对对对，姐，我错了，就像你拿那个国际证书一样，嗯，证明你是最高级别的那儿的。哎，不过这么生僻的语言，为什么周小山也会啊？他看着不像是死宅那儿的呀。你们两个有什么见不得人的事情啊？用这种人看不懂的语言来沟通。我们两个就是练习练习，什么呀？我跟你说了，不睡觉了。昨天真的好想你，觉得吗？嘉欣差点就识破我们在一起的事情了。为什么要隐瞒？他知道了，就是我爸知道了。到时候肯定啰里吧嗦的，我可受不了。同意，现阶段确实不适合让这种事情分散你的注意力。我有一个建议。什么？我想目前我们应该暂时低调处理我们的关系，不管是对家人还是对同事。嗯，到了。桌上的这些都是什么呀？不知道，不知道，不知道怎么观察动物的反应。我们每天上班呢，只去指定的地点领取今日要打的药物，药物只有颜色和数量。但至于什么是安慰剂，什么是试剂，我们一概不知。哎，那你知道你负责的这些老鼠，哪些是正常鼠，哪些是癌症鼠？不知道，那就是了。估计上头啊是在做双盲试验，增强配方的保密性。仔细点。
秦医生，你怎么来了？我怎么来了？好事。何老师，你怎么来了？我的文章被发表了。哇，恭喜你啊！我今天来就是特意想要感谢你一下的，赏个脸，一块吃个饭吧。好啊，给你庆祝一下。那换个口味吃面条。大宁，吃饭去啊？哦，我很快回来。哎呀，没事，不着急，办公室也没什么急事儿，不回来也行。啊，哎呀，行了，快去吧，别在这撒狗粮了，快去吧，快去。什么狗粮？哎呀，快去吧。哎呀，从背影就能看出来，郎才女貌，黑一脸呀。李春然，一个女博士，一个科研人员，能不能研究点正事？天天男欢女爱。怎么没有正事啊？今天中午吃什么？狗粮。那你给我盛去，快去。我饿。秦医生，带女朋友来了。吴老板，郑重声明一下，我和秦斌只是普通朋友。秦小姐，你就别不好意思了。<笑>都是过来人，懂，懂。<笑>秦斌，你跟吴老板解释一下。老吴，这就是你不对了。我确实是在单方面的追求佳宁，但是呢，她也没有答应做我的女朋友。虽然这是我的愿望，但是愿望说出来就不灵了，知道吗？你说什么呢？别添乱行吗？行，你们聊，我不管了啊，我去忙去了。哎，笑笑，那个秦医生是不是特别厉害？啊？当然厉害，也不过就是医院负责。哎，能做到奥良医院肿瘤科副主任，今年整个都得四十多岁啊！他三十出头就能做到这种地位，我跟你讲，那前途不可限量啊！你们知道秦博济吗？哦，就是那个最早把西医学引进中国的奠基者。对对对，就是他。秦医生他们家是医学世家，我听我爸说起过，就是除了他爸妈以外啊，他叔叔伯伯全都是行业内特别有名的专家。哦，那他们两个人当你们当副队的。你们别看他平时好像啊嘻嘻哈哈挺随和的，但他工作起来特别有原则，就是从来不去参加任何医药公司的研讨会和饭局。这点和裘老师倒是很像嘛，为人亲切，乐于助人，但原则性又很强。这两个人三观一致，这才是真正的门当户对吧？默默，我倒觉得佳宁把秦医生当成普通朋友。男女之间有纯洁的友谊吗？有啊，越丑越纯。比如我和李春然。<笑>我点了外卖，怎么还不到啊？秦斌，那天在宿舍楼下，我已经说的很明确了，我和你只能做好朋友。佳宁，你知道你为什么这么吸引我吗？你肯定是觉得我见色起意，对吧？我知道你不是这种人。这次你错了，我还真就是这种人。一开始我确实是被你的美貌所吸引，你这么漂亮，再加上你的职业背景，这确实很容易激发起一个男人的占有欲。但后来我发现你不仅仅是漂亮这么简单吧？咱们不聊这个行吗？让我说完吧。那天你跟我说，说你不喜欢我以学术为借口这样追求你，这让我很汗颜。你这句话，让我认真的想要投入这篇文章的创作中去。想想这么多年了，一直在临床医学的第一线，也累积了那么多的临床经验，确实没有想过要好好的坐下来，把这所有的一切都总结一遍、整理一遍。正是因为你的批评，我才下定决心想要静下来，想要好好的把这篇文章给写好了。听到你这么说，我很高兴。我也很高兴。就是因为这样，更加坚定了我要追求你的信念。佳宁，一段好的爱情是让彼此都成为更好的自己。我现在不只是爱慕，我尊敬你，我。
崇拜你。你这样说好像我年纪很大很老似的。对对对，我错了，我错了。小宁，你促使我成长，促使我进步。反观我自己，我对你做的还远远不够。在接下来的时间里，我一定会表现出更好的自己，你就拭目以待吧。秦斌，你有权利拒绝我，那我也有权利去选择继续追求你吧。我们就互不干涉，求同存异，好不好？不好。秦斌，我有男朋友了。一个笼子里面如果有雌鼠的话，就不能放那么多雄鼠。我待会儿再去强调一下。赵小山，其实我心里特羡慕他们。为什么要羡慕他们？想要就去争，争不到就去打，哪怕付出生命的代价，直来直去，活得多痛快。其实你不用送我回来的，没事，应该的。行了，那你赶紧回去吧，谢谢你请我吃饭。不客气。那我上去了。你姐有男朋友了，你知道吗？知道啊，你呗。别开玩笑，认真的，不是我。这么重要的事，你竟然知情不报？我真不知道，师傅，你别是捕风捉影啊。那倒好了，向您亲口告诉我了。谁呀、啊？朱小山。不可能吧？这小子平时话不多，背地里动作怎么就这么利索？姐，你怎么了？你没事吧？还是啊，熬夜有点心悸。那你对周小山到底有什么感觉？快说！哎呀，姐，你就说嘛，聊聊天儿。本季以安。师傅，你知道有一种叫本什么安安？本季以安。啊，对，你了解吗？说这个干嘛呀？一种神经兴奋剂。我问过我姐，她对周小山的感觉就是这个本季一安。看样子佳宁早就对这周小山动情了。师傅，你别难过，我找他算账去。师傅，你别想不开。别想不开，真的，别管我，走开。多大点事儿啊，是吧？邱佳宁，我算是服了你了。哎，你说你年纪也不小了，还玩办公室地下恋奸，让大家知道的话会很麻烦的。我和周小山是上下级关系，现在谈恋爱了，肯定会成为实验室的焦点啊。再说了，嘉欣要是把这事儿捅到我爸那去，我爸知道了。后果不堪设想。那你拒绝秦斌的事情，周小山怎么说？我没告诉他。你的意思是，他只知道秦斌去找了你，但是不知道你们俩说了什么？嗯。可是你心也太大了吧？啊，中午跑去跟一个男人吃饭，晚上直接到我这儿来了。我估计周小山这会儿醋坛子已经打翻了吧？会吗？会吗？你把帽子去了吧。科学的事情你比我懂，爱情的事儿我比你懂，你自求多福吧。可是你心也太大了吧？啊，中午跑去跟一个男人吃饭，晚上直接到我这儿来了。我估计周小山这会儿醋坛子已经打翻了吧。
什么意思啊？科普一下，苏打饼干和苏打水在加工过程中，为了使口感松脆，添加了碳酸氢钠溶液，溶液呈弱碱性 ，pH 值正好在七到八点五之间。我觉得应该能够中和你体内的醋酸。如果已经发酵变成了强酸的话，那就只能用烧碱来中和了。但烧碱有腐蚀性，对人体不安全。<笑>你终于开窍了，所以你真的吃醋了？死罪可免，活罪难逃。说吧。准备怎么受罚？嗯，那我说了。嗯，我饿了。你当我这是深夜食堂呀、啊？这是你的荣幸啊。你等着。那他一定很多人追吧？是啊，我正帮我师傅追我姐呢，谁知道半路杀出来个程咬金。程咬金，谁呀、啊？他的一个男同事啊，哼，心炸小人一个。你宿舍有人，你要不要贴吗？不需要。来帮忙吗？牛肉吧，你把牛肉切成片儿。好。哎，邱亚宁。嗯。切片儿。这是块儿，是块还是片儿？要有参道物的。你刚刚只是让我切牛，没有说标准是什么，我就按照我的标准来切了。不是，你，我说错了吗？你没错，你是正确的，邱老师。你漂亮。我来吧，你去和面啊，我来。这个是片儿，这个是块儿，啊！你别待在实验室了，去做厨子吧。把面和好，你不会连面也不会和吧？祸首先，帮你的忙，别要求太高。待会儿是你吃，啊？实验做的那么好，饭不会做。差不多了吧？加点面粉，然后用手和。面粉在那儿。你贴谁啊？请享用。如何？好吃。要不要我给你留一点啊？不用了，我只是需要酸碱综合一下。嗯。关于秦兵，我想说两句。听着呢。目前的状况是，他想追求我
，但是我已经明确的拒绝他了。但是他好像没有要放弃的意思。就这样。还有呢？还有什么？比如我和他之间是清白一类的辩解的话。你相信我，我们就是清白的。你要是不相信我，就算我说破了嘴皮子，你也不会相信啊，不是吗？我也没有必要把时间浪费在这件事上。同意。一旦说了一个谎，就要用其他无视过谎去自圆其说。你没有时间做这种事儿。默契。邱小姐。嗯。明天有空吗？什么？约你。商量吗？好可惜啊，我约人了。谁啊？我男朋友啊。那你男朋友知道你约他吗？嗯，刚刚才知道。尝一口。啊。吃吗？我做的当然好吃了。嗯，我觉得比外面的馆子好吃多了。好了，你回去吧，我走了。等一下，看着啊。嗯。看清楚啊。欢迎以后随时视察。谁要来视察你啊？我走了。晚安。晚安。注意安全啊刚才找我什么事儿？刚才你宿舍里是谁呀、啊？同事。邱佳宁是吗？不是，怎么了？莫莉。哥，我明天能去找你吗？明天不行。为什么？你明天不是没有工作吗？说了不行就是不行。空了我会来找你的。那你明天干什么呀？茉莉，你是怎么了？问东问西的。说话。没事儿，哥。我可能就是有点想家。你去哪儿啊？哦，我刚加班完回来。加班儿，姐，你穿家居服加班儿啊？你正好趁家里加班儿。我有些事情要跟他说。哎，邱佳宁，你现在可以啊，谈恋爱都敢瞒着我了。秦明也说的。你快老实交代到底怎么回事？你说。你都知道了，我还说什么呀？姐，你不说爱情在你生命里是废品吗？你现在成收废品的了，姐。你才收废品的呢。姐，我就不明白了，我师傅哪里比不上那个赵小山了？爱情不是说谁比谁优秀就可以的。那是什么？你说。秦斌很优秀，嗯，我一直都这么觉得，嗯，我已经跟他把话说得很清楚了，我相信他会懂的。姐，你是不是傻呀？你这样不公平的，什么眼光？
这个我微信扫一下吧。哎，好嘞。这样以后你妈妈如果有什么不舒服的地方，就直接给我发消息啊。好好好好，回去好好休息，注意睡眠。好，谢谢医生，谢谢医生。谢谢医生。走，慢点，慢点。师傅，你又给人留微信，小心回信息回到肩翘炎。人家好不容易挂我一个号，让病人舒服一点，少折腾就少折腾，不对吗？你别废话了，赶紧吃饭吧，都凉了。早上吃了很多了，中午留给烤肉吃了。我不给你买早饭，你怎么可能乖乖吃啊？又骗我，你赶紧吃。哎呀，我不吃了，没胃口。必须吃。秦医生，你好，我带我爸来看病，但是您的号今天又满了。啊，我们是从外地来的，来一趟挺不容易的。您看，我们就帮我们加个号卡给我。好，现在挂号去吧，我在这等你。哎，好，谢谢，谢谢医生，谢谢，谢谢。师傅，医生也是人，必须得吃中午饭呀。你这病号都挂上号了，一会儿病人来看病，我吃饭像话吗？哎，你拿走吧，我不吃了。秦斌，你还要不要自己身体了？我身体好着呢。你长身体的，你拿去吃啊！你去吃，你爱吃不吃。嗯、你今天不是跟你师傅一块去出门诊了吗？你回来了。我师傅他要驾鹤了，要升仙了，好事啊，咱得庆祝一下。怎么了？他看了一上午病号，我让他喝口水，他说容易上厕所，浪费时间。好不容易到中午了吧，就一个小时吃饭时间，他还给病人加号。没事，他心里难受，就这样。以前呢也这样。以前？以前怎么了呀？想套我话呢。哎呀，严哥，你最帅了。以前怎么样啊？嗯，给我倒杯水去。那不是有纯净水吗？自己拿。不听算。哎呀。给给给，别呛着。好几年前呀、啊，嗯，他谈过一女的，摄影师，那爱的叫一个死去活来。都快到谈婚论嫁了，觉得这女的嫌他工作太忙，没时间陪他，就给他甩了。那时候啊，他也是拼命的工作来麻痹自己。那两个月，啊，你师傅无论是出门诊率，还是上手术台的次数，都是全院第一。我其实真的挺心疼师傅的。我姐睁不开眼，我师傅那么好，他非要跟别人谈恋爱。感情嘛，有什么道理可讲？不过你也不用心疼你师傅，男人嘛，就在被女人伤害当中成长。你看我，我就缺人来害我，所以跟秦明一样大的年纪。但你却不是副主任呢。走开，走开，走开。哎呀，严哥，回头我也给你物色一个能害你的，让你好好成长成长。这人比人气死人呐，吃饭都没我师傅帅。嘛？不喜欢？公共场合。看看人家，试试，试什么啊？怎么样？不敢、啊？我不敢，你敢、啊？我当然敢了、啊。哎，你是不敢，不是不想。没有贼胆，敢有贼心，可以这么理解吧？赵老师，能不能认真点？我很认真啊。你明明就是在笑话我，你也可以笑话我呀。我笑话你干嘛